Welkom bij deze maandelijkse aflevering van Koffie en Wol TV. De maand oktober is alweer voorbij en we blikken terug op de dingen die we afgelopen maand hebben gemaakt. Petra, volgens mij heb jij een heel mooi vest gebreid. Ik heb een vest gebreid van de Nova. Heel lekker zacht draadje. Hij is dubbel draad. Makkelijk, hij hangt daar toevallig, toevallig achter. Ja. Heel toevallig. Heel ja. toevallig. <laughs> uh, een ribbelsteek uh, en uh, ja, een mooie raglammermouw erin. Maar het leukste was natuurlijk het zakje. Ja. Ja, die hebben we even laten zien hoe dat in zijn werk gaat. Ja. Een soort als tip. Echt magisch, een moment vond ik dat. Dat je ploeg ja, ja. een opening had. Tada! Tada! En daar komt ineens zijn. <laughs> nou, het lijkt af en toe zo veel werk of anders dan anders. Maar het is toch wel heel eenvoudig als je het even ziet. Ja. Dus dat is het uh, leukere van. Als je het helemaal weet, is alles makkelijk. Ja, dat is met alles. Dat is ook, dat is ja. met alles. Maar in dat mooie, een beetje een geweven draadje is het ook een beetje. Ja, het lijkt een beetje een geweven, draadje. Ja. ja, het is echt een uh, heel lekker zacht, heel licht. Dus het is heel licht vest, maar ja. wel lekker warm. Ja. Nee, dat is natuurlijk een hele mooie petro kleur. Maar ja, dit zijn ook hele mooie warme ja, Ik zie daar echt een hele mooie kleur groen liggen. Die vind ik echt nou ja, de donkerrood is ook erg mooi. Ja, voor elk, voor ieder wat wil. Ja. Nou, we het daarop houden. Ik ga het hebben over dit mooie vest, wat gebreid is van Lang Nova. Heel lekker zacht bolletje, omdat er wol, babykameel in zit en een beetje polyamide. Hij wordt gebreid met een dubbele draad. Kijk, het is eigenlijk een heel dun draadje, maar door twee wordt hij natuurlijk twee keer zo dik. Gemaakt op naalden 8 en hij wordt aan één stuk gebreid. Dus je hebt een lange kabel nodig, 100 of 120, dan mag je zelf kijken wat je prettig vindt breien. En de naaldpunten nummer 8, die draai je daar gewoon op. Nou, ik ga laten zien, hij heeft een zakje ingebreid. Kijk, ik heb hem al voorbereid, dus die gaan we zo meteen even laten zien hoe dat gebeurt. Nou, dit is een hele mooie petrol kleur, maar er zijn ook andere mooie warme kleuren in dit bolletje wol. Nou, hier staat natuurlijk beschreven hoe je hem moet breien. Hij wordt aan één stuk gebreid. Dus het voorpand, achterpand, voorpand staat op je naalden. Het is een hele grote lap, maar ja, je bent natuurlijk wel in één keer al drie, bijna drie panden klaar. En dan begin je hier met de uitsparing voor de raglammouw, die er dan later netjes tussen komt. Ik ga zo even laten zien hoe het zakje erin gebreid wordt. En het grappige is, ze geven drie tips aan met breien. Nou, de eerste tip is dat hij aan één stuk gebreid wordt. Je hoeft hem dan later niet meer aan elkaar te breien, aan, te, aan elkaar te naaien. Ze geven aan dat de steek, je breidt drie naalden recht, drie naalden afrecht, dat je de kantsteek dus breidt zoals de steek zich voordoet. Nou, en de raglammindering staat netjes beschreven. Hoe je dat moet doen als de steek ook wisselt. Dus we gaan even breien. Ik heb het wel op gewone naalden staan omdat ik het in het klein even op heb gezet. Je breidt drie naalden recht, drie baan naalden aafrecht en dan weer drie recht. Dus dat is geen moeilijke steek. Dan brei je naar het midden zoals het aantal steken aangegeven is natuurlijk om het zakje ertussen te gaan breien. Het zakje is 18 steken, dus ik ga nu 18 steken afkanten. Dus 1, 2, 3. De 17. Dit zijn de. Dit is de ingang van het zakje. Je breidt de naald verder uit. Je hebt natuurlijk veel meer steken. Dus als je aan het eind van de naald bent, draai je hem om. Deze brei ik tot ik bij de afgekante steken ben. Ik 
Nou heb ik een lapje gebreid. Met het aangegeven aantal steken en naalden wat ze in de patronen schrijven. Die heeft 18 steken. En dan zie je, die komt er eigenlijk gewoon weer achter. Dus die steken ga ik nu breien vanaf mijn hulpnaald. En daarna komen deze erachteraan. En het zakje na je laten met nette steekjes erachter. Maar dit blijft al open. Dus deze kan je of van de hulpnaald afbreien of je zet ze even terug op je naald. En die brei je in dezelfde steek van je toer waar je in bezig bent. Dat was bij mij dus recht. Dus deze brei ik nu gewoon er weer tussen. De laatste. En dan ga je weer verder met de steken van je naald. En nou heb ik alle steken gewoon weer op één naald staan. En het is weer één geheel. En nou brei je weer verder tot je het armschat moet gaan breien. Het pakket kan je vinden op de website. Veel plezier met het maken en het dragen natuurlijk. Toch al nog wel eventjes uh, terug te kijken? Misschien kan het ook met haken. Oh, misschien wel. Misschien ja. wel. Ja, dat kan wel, denk ik. Ja, denk ook. Ja. Goed idee. Hé, hey, tipje. Neem me mee. <laughs> nou, en dan maar juist deze maand uh, gefocust op de dieren. Ja. Klopt, ja, dierendag. We hadden een speeltje voor de kat gemaakt. Nou ja, heb je geen kat, kon je hem ook in een kommetje stoppen. Ja, ik vind hem ook heel leuk om ja. mezelf mee te spelen, maar ik, ik snap dat het niet bedoeld was voor ons. Nee. Nou ja, je kunt ermee gaan vissen als je dat uh, zou kunnen. Wel zou, zou kunnen. Ja. Uh, en deze hebben we wat kleiner gemaakt, maar je ziet het verschil is niet nou ja, heel groot, maar uh, toch is die slag kleiner, want dit is met de Vilda Cotton 2. En haaknaald, nou ja, ook dun. twee. Nee, dunner zelfs. Oh, vaste. Ja, ja echt veel vaster gehaakt. Uh, uh, en daardoor werd hij dus ook een stukje kleiner en past hij ook beter in een kommetje. Met en die, die heb je uh, gemaakt met? Uh, deze met de yarn en collars. Oh ja, ja lekker hè, die bolletjes. Dus ja, die mini. Met Leuk. de minis, ja. En ik heb een spin gehaakt. Ik heb de spin gehaakt met de Katja Canada. Nou, Katja Canada is niet zo pluizig van zichzelf. Um, hoe die zo pluizig is geworden, dat komt door de metalen hondenkam die ik heb gebruikt. Als je gaat kammen, plak dan wel heel even de ogen af. Dat heb ik dus niet gedaan de eerste keer. Kon ik weer opnieuw beginnen, want ze waren helemaal bekrast. De ogen zijn een verhaal op zich. Ik kwam ze tegen en ik dacht gelijk, daar moet ik iets mee gaan doen. Nou, grote gele ogen, ik vond daar een spin bij passen, die je zo aankijkt. En hij maakt hem, ja, het maakt hem toch weer een beetje schattig. Het kruis heb ik gehaakt met de By Claire Sparkle. Want ik wilde er toch wel een beetje een schattige spin uh, van maken. En het kruis heb ik helemaal uit één stuk gehaakt. Hoe ik dat heb gedaan kun je uiteraard in het patroon lezen. Nou ja, hij heeft ook nog knikkende pootjes. En hoe die knik erin komt, ga ik jullie nu laten zien. In iedere poot van de spin zit een knik. Ik ga je nu laten zien hoe ik de knik heb gehaakt. Uh, nou ja, volg gewoon tot en met toer 5 het patroon. Dan gaan we hem dicht haken met drie vaste. Dan steek ik in. En ik steek dus door allebei te steken van mijn werk. Dat gaat altijd wel wat stroever. Dan haak ik drie vaste. Dus dat is één. En daarmee haak ik hem ook dicht, het eerste deel van het pootje. En dat is drie. Nou, als je nu op je vaste kijkt, dan zie je zeg maar, dat je een veetje hebt. En nu gaan we hier weer 
een ronding op haken. Dus ik draai mijn poot om. En ik haak één losse. Die mag wel een beetje strak aangetrokken, maar dan kun je de draai makkelijk maken. En dan steek ik alleen onder het voorste lusje van die V die je bovenop ziet in. En dan haak ik weer zes vaste. Dus dat is één, twee, drie. En dan gaan we aan de andere kant weer verder. En dat voelt misschien een beetje gek, maar het komt goed. Vier. 5. En dat is dan de laatste 6. Dan heb je weer een nieuw rondje waar je gewoon op verder gaat haken volgens het patroon. Dus je steekt gewoon weer in de eerste vaste in. En je haakt verder het pootje af zoals omschreven. De spin is natuurlijk hartstikke leuk om te haken voor de herfst, Halloween. Nou ja, of misschien voor je eigen kind. Want het is natuurlijk ook een lekkere grote knuffel geworden. Nou, is wel helemaal niet zo eng, hè? Nou ja, heel lief. Ik ben zelf echt normaal als de dood voor spinnen. Maar deze is wel heel erg knuffelig ja, geworden. Dat vind ik ook. Hij is wat een bekje, zie ik. Ja, oh. mondje erbij. Ja, heel schattig. Ah. Nou, en helemaal bling bling, ook nog heel tof. Ja, ja ik wil er wel een beetje... Ja. Dat moet natuurlijk wel opvallen. Precies. Maar ja, nou, dat jij... doet hij dus. <laughs> ja. Maar ja, je hebt ook niet stil gezeten de afgelopen maand. Nou, ik heb wel heel veel gezeten, want ik heb ja, zitten doe ik haak nog steeds zittend. Dat vind ik echt uh, heel relaxed. Maar October Wall maand oh, heb ik natuurlijk een, uh, natuurlijk, heb ik een theepot warmer gehaakt. Vond ik zelf, ik heb hem wel eens eerder zoiets gezien. En, nou, dat vind ik dan zo leuk om lekker van een dikke chunky garen, lekker vrolijke kleurtjes, om daar je theepot mee te pimpen. Stel je hebt een gezellig. hele saaie theepot, dan is die gelijk vloep in één keer heel ja, ik vrolijk. Ik heb deze theepot. Nee, ja, dat doe je gewoon. Dan kan je om je kopje heen doen. Want hij is heel makkelijk voor elke maat. Is hij ook, uh, ik ga hem niet losmaken, want dan wordt nee. hij gelijk... Nee, uh, houdt zo. <coughs> ja. En ik heb een tas gehaakt van een bestaand patroontje. Want ik heb hem eerder gebruikt, dat patroon, voor die hele fluffy uh, sjaal. Die oh, hele ja. lange, ook met die kleuren. Silk hair. Silk hair, ja. Hey, hè? Zoveel, uh, ja. Met een lekker kek. Uh. Maar het ziet er dan wel gelijk heel anders uit met andere garen. Ja, dat vond ik zo grappig. Daarom kon ik het wel twee keer gebruiken, het patroon. Ja. Want nu zie je in één kleur en met dikke garen, dan valt hij hartstikke goed op. Dus uh, lekker driehoeken. Lekker een beetje grafisch. En uh, last but not least, uh, de gele bananen trui. Uh, trui. Sjaal. <laughs> heel warm en heel fluffy. En uh, nou, het pimpt gelijk je hele winterse jas op. Ik heb een sjaal gehaakt in een weefsteek. En ik vind hem zelf zo mooi, helemaal als je dikke garen gebruikt. Nou, dat heb ik gedaan, namelijk de Essentials Super Chunky van Rico. In vele kleuren te krijgen. Je kunt hele mooie combinaties maken. Ik heb nu gekozen voor knalgeel met een heel rustige kleur. Maar afgewerkt met een knal glitterrand. Helemaal sprankelend. Nou, ik heb gebruik gemaakt van Vildar Miriade glitter in vele soorten. Dus met blauwe, blauwe tinten, grijs, zwart. Heel tof met zwart garen. Een beetje roestkleur. Nou, je kunt alle kanten op. En het voelt ook heel zacht aan. Dus twee vliegen in één klap. Ik heb hem gehaakt met haaknaald 12. Een lekkere dikke naald. Groot stappen, snel thuis. En ik ga nu even laten zien hoe ik dat gedaan heb. Ik pak een lekkere roze kleur dit keer. En ik begin met 10 lossen voor het voorbeeld. Ik heb voor de sjaal 20 lossen of steken gebruikt. Nu doe ik er 10. 10 lossen. En ik steek hem nu in in het tweede losse of je naald. Dat is gewoon de tunische basissteek. En ik haal de draad op en ik haal hem op mijn naald. Dan doe je hem alle lossen. Ziet er zo uit. Dan ga je terug. Je pakt de naald de draad op en je haalt hem door de eerste lus om te keren. Dan pak je weer de draad op en dan haal je hem door twee lussen. En dat herhaal je steeds.
Dan begint nu de weefsteek. Je steekt de naald door de eerste twee verticale lussen helemaal van voor naar achteren. Je pakt de draad op en je hebt twee lussen op je naald. Dat doe je met elke ruimte tussen die twee streepjes. En je voelt vanzelf wat makkelijk gaat en dan zit je goed. Bij de laatste steek haal je naald niet door de twee streepjes heen, maar dan pak je de laatste twee lussen aan het einde van je toer, van de vorige toer, voor een mooie zijkant. En terug is weer hetzelfde. Je haalt de draad op door de eerste lus en daarna door de twee lussen. Zo uit. Bij de volgende toer springt hij een beetje. Dus nu zie je dat hier een streepje is. Hier twee streepjes. Dus dan doe je weer tussen deze eerste twee streepjes. En de rest is weer hetzelfde. Bij de laatste door twee lussen en terug weer hetzelfde liedje. En zo ga je door tot je je sjaal lang genoeg vindt. Nou, dit is hem dus. Hij is heel lang. Heerlijk voor een koude winterdag. Mooi steekje, goud. Ja. Ja, en de achterkant is altijd wel leuk dat het dan ja. gebreid lijkt. Het lijkt getunisch, het blijkt uh, Ja, het blijft ja. gewoon, dat vind ik, ja. blijf ik gewoon leuk vinden ja. bij tunisch haken. En hij maakt hem ook heel dik. Door die achterkant is hij ook heel dik. Hij voelt ook dik. Ja. Niet hij stijf, voelt... maar hij voelt gewoon lekker warm. Ja. Dat wil een beetje dat brei effect. Ja. Dan blijft het mooi ja. soepeltjes. Vast, is dat het dan? Ja, ik weet niet wat het Compact. is. Bij het tunische wordt het gewoon wat minder uh, stuggig lijkt het. Je krijgt toch een soort breilapje. Ja. Hoe is het mogelijk? Mooi. Ja. Dat een wonder, hè? Ja, ja. ja. Haken ja. blijft toch ook in een hele andere wereld, toch? Welkom in de wonderenwereld van. Haken en breien. Ja, we zijn lang niet klaar. Goed, we gaan ook even kijken naar Lotte. Want Lotte is op pad geweest, onder andere bij Maaike van Koert. Hey! Hoi! Nou, Maaike. Super leuk dat we bij jou op bezoek mogen komen. Uh, zit er nog wat in het verschiet? Toekomst? Um, ja, er komt uh, een derde boek van mij. En dat komt in januari uit in Engeland en Amerika. Zo. Heel spannend. <laughs> ja, gaaf. Ja, dat was echt... Uh... Grote markt ook, denk ik. Ja, ik blog altijd al in het Engels. Ik ben in 2010 begonnen met bloggen en meteen in het Engels begonnen. Omdat ik toen dacht, oh, er zijn vast niet veel mensen in Nederland die haken. Dus laat ik maar meteen kijken of ik internationaal wat mensen kan bereiken. Ja. En um, ja, dat is eigenlijk altijd zo gebleven en uh, ja, ik was echt enorm blij toen ik een jaar geleden benaderd werd door een Engelse uitgever of Gaaf. ik uh, voor hun een, uh, een boek wilde ja. maken. Dus in Engeland werkt het anders dan in Nederland met boeken maken. Dus je maakt daar eerst een voorstel, dan wordt het gepresenteerd op een beurs mm. en dan zoeken ze een Amerikaanse, ik ben door Londen benaderd en dan zoeken ze een Amerikaanse uh, partij om mee samen te werken. Okay. En als ze die gevonden hebben, dan... Uh, dan Gaat het gebeuren? Ja, ja. En wat, wat voor projecten staan erin? Want we konden ze niet laten zien, want ze zijn nu in. Ze uh, zijn nog in Londen. Londen helaas. Ja, ja, voor de fotografie ja. en zo. Um, dit is een boek wat gericht is op zwangere vrouwen. Uh, het boek heet uh, negen, Het gaat over negen maanden haken. En natuurlijk is het niet alleen voor zwangere vrouwen, het nee, ook ja. voor mensen eromheen die dingen willen maken voor iemand die zwanger is, voor een babytje. 
Um, maar ik heb geprobeerd om het ook een beetje te mixen met projecten waar je wat langer wat aan hebt dan alleen maar tijdens de zwangerschap of als je ja. baby klein is. Ja, dus er zit uh, bijvoorbeeld een babydeken in, in een, uh, ook in een driehoekvorm die je dan later weer zelf als sjaal kan gebruiken. Oh grappig. En uh, ik denk dat we even gaan genieten van uh, een lekker stukje taart. Citroentaart. Ja. ja, lekker. <laughs> Nou, we zijn onderweg naar een fotoshoot, althans we gaan producten fotograferen en filmen, superleuk. We hebben heel veel bij ons, in een uh, klein autootje. Hallo! <laughs> nou, we zijn op de locatie aangekomen. De dames zijn nu even alles aan het uh, opbouwen, zoals je ziet. We gaan heel veel fotograferen en filmen. Ik ben benieuwd! Nou, we zijn de spin van Annemarie aan het filmen. Het ziet er niet heel comfortabel uit, maar het hoort er nou eenmaal bij. Kimberly, jij bent de beursorganisator hier. Hoe is het verlopen? Ja, we zijn inderdaad de tweede dag halverwege en uh, we zijn erg blij met hoe het gaat. We krijgen positieve reacties van uh, zowel de bezoekers als de standhouders. Het is heel gezellig, het is lekker druk, mensen zijn lekker erbij bezig aan het workshoppen. En, uh, dus ja, we zijn erg, erg tevreden hoe het gaat. En uh, wordt dit succes uh, doorgezet? Daar gaan we wel vanuit. Ja, het is voor ons natuurlijk de eerste keer dat we deze beurs nu doen. En uh, zoals het er nu naar uitziet, uh, is hij in najaar 2017 zeker weer, uh, weer terug hier in de Broodfabriek. Ja. Aan de Groemiedag bij Echt Studio. Ik ben nog nooit geweest, maar ik heb er heel veel goede verhalen over gehoord. Dus ik ga eens even kijken. En vandaag de Amigo Groemiedag. Ja, dat is altijd de leukste dag van het jaar, vind ik. Dat is altijd heel erg, erg gezellig, erg leuk. Ja. Ja, het is super gezellig. Het loopt de hele dag lekker door en heel veel leuke mensen gesproken. Dus absoluut een hele leuke dag. Ja, ja dat is weer een groot succes, denk ik wel. Het is echt uh, ieder jaar weer, het kijkt er echt heel erg naar uit. Superleuk, druk, gezellig. Ja, een groot feest natuurlijk. Ja, het is altijd leuk. Ja, het is hartstikke druk altijd, gezellig. En moet je veel handtekeningen uitdelen? Ja, heel veel. <laughs> leuk, een echte ster dus. Ja, ik geloof het. Het is natuurlijk een dreamteam hier, een Groemie dreamteam zoals ze zeggen. Dus er zijn heel veel uh, mensen die, uh, ja, het is altijd wel leuk dat mensen naar je toe komen en uh, even gesprekje en een handtekening willen. Uh, ik ben wel een paar keer op de foto geweest, ja. Nee, het is vooral, uh, nee, boeken signeren natuurlijk en uh, uh, vragen beantwoorden, mensen helpen. Ja, hartstikke leuk. Op de foto gaan? Ja, ja op de foto gaan en uh, de uitgever is hier geweest en die heeft ons even in het zonnetje gezet. En uh, ja, het is inderdaad met al die mensen en al de reacties en mensen die hun eigen knuffels meebrengen en laten zien wat ze gemaakt hebben. Ja, het is voor ons ook echt een, uh, een feestje hoor, deze dag. Dus uh, ja, het is echt heel, uh, heel gezellig allemaal. Ja. Ook met elkaar trouwens hoor, want ja. het is ook heel leuk om elkaar af en toe even zo te zien. Ja. Dus uh, je doet toch allemaal hetzelfde? Ja, ja. ja toch allemaal collega's? Ja, precies. Dus uh, ja, het is een uh, leuk club zelf. Dus, uh, ja. Ja. Nou, toch leuk om te zien wat Lot is geweest deze maand, hè? Ja, dat is altijd wel leuk. Ja. En Monique heeft ook gehaakt. Die heeft een prachtige winterse koolsjaal gehaakt met een heel mooi motiefje. Hij is gemaakt van veel mikado. mikado. En in vele kleuren volgens mij. Daar weet ja, je alles het is van überhaupt in. een draadje wat een hele leuk kleurverloop is, want dit is één kleur. Ja, één, één bol. bol. Er zitten wel meer bollen in, drie bollen en een... Uh... Vriemasje. Ja, vriemasje. Maar we een hele mooie kleurstelling, die bol. Ja. Echt leuk. Want het is grappig dat het lijkt als je elke, elke toer een andere kleur hebt. Toeval. Maar het is ja. niet zo, het is echt gewoon een heel mooi kleur. Ja, want je kunt ook niet zien waar je de nieuwe bol bent begonnen. Het loopt echt mooi over. Hij is over keer. dwars gehaakt, toch? Ja. ja. Dat is dat grappige. Heel leuk. Leuk gedaan, Monique. Nou, wil je deze sjaal ook maken, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan kan je het patroon terugvinden op de website. 
Hey Sas, jij hebt gevlogd hè? Ja, ik ben helemaal into het vloggen. Het gaat steeds beter. En het is heel leuk om te doen ook, vind ik. En mijn ouders vinden het ook heel leuk, want die nou, kunnen zien wat ik de hele week doe. Ze zien je nog eens. Het is heel veel gebeurd. Ik weet het eigenlijk al niet eens meer terug te bedenken. Maar het is voor mij een nieuw huis geweest, een oud huis, afgedag gezegd. Ik ben bij de uitgever geweest. De caravan, nou, denk ik. Nee, de caravan ben ik. Uh, ik heb mijn vest nog gehaakt, dat is nog niet af hoor. Want vest is een bruin vest, het schiet niet echt op. <laughs> nou, kortom, uh, genoeg gebeurd deze maand. Nou, het is ongelooflijk maar waar. Ik heb net via mijn telefoon een huis gekocht. Dus we zijn een gelukkige eigenaren van een nieuw huis. Joehoe! <laughs> nou, de laatste dag in ons huis. Dit gaat allemaal vanavond in een container. Vanavond pas, maar goed, het is gelukkig prachtig weer, dus we kunnen lekker de hele dag genieten van het mooie weer. En over drie maanden pakken we alles weer uit. En als het goed is, kunnen we dan lekker in ons nieuwe huis, voor de open haard, neerploffen. Nou, ik kan niet wachten tot het zover is. <laughs> ik, ben, ik heb hem net af, dus ik ga nu even kijken hoe het nou... Uh precies geworden is. Mm -hmm. Hij is en? langer dan ik dacht, want hij is natuurlijk in een punt. Dus ik heb hem dus ook steeds zo gehaakt. Dus hij is toch best wel lang geworden. Dus nu uh, ben ik aan het kijken hoe die nou echt uh, gaat vallen. Ja, ik vind het heel tof dat je die, dat die bollen, toen ik ze zag die bollen, dacht ik, nou, dat is echt gek. Honderd kleuren, zoveel. Die moeten gewoon in één project. Nou, het plan was om gisteren te gaan klussen en direct te gaan slapen in, de, in het huis. Maar we hadden zoveel gesloopt. We wilden beginnen bij de garage. Ik denk, als we bij de garage beginnen, dan gaan we die helemaal wit maken en een vloer leggen. En dan kunnen we van het weekend wel uh, over, dachten we. Nou, we gingen het huis in en we gingen alles slopen. Want we vonden het allemaal zo vies en zo oud. Dus nu is het hele huis gesloopt bijna. Nou ja, de binnenkant dan. En nu uh, nog steeds in de caravan. Maar goed, het is helemaal niet erg eigenlijk. Dus uh, vandaag weer een klusdag. Ik ben bollies aan het uitzoeken voor de kerst. Ik dacht bling bling van bij Claire, hartstikke gezellig. En dan mooie kleurtjes. En ze passen mooi bij elkaar, dus ik dacht, ik ga er een mooie kerstketting, slinger. Ik weet het nog niet, ik ga er iets van maken. Nou, onderweg naar de uitgever. Wellicht voor een nieuw boek. Nou, bij de uitgever toch altijd heel leuk om een boek te zien. Tussen alle mooie boeken. Nou, dat was de maand oktober. Op naar de maand november. Petra, wat ga je deze maand maken? Ik heb met veel bik een groot bik project gemaakt. Klinkt lekker. Ja, lekker hè? Lekker winters. Ja, echt uh, zwaar werk. Leuk. <laughs> <laughs> Even zwaar. Ja. Annemarie, wat, jij, wat, ga jij, wat ga je maken deze maand? Nou ja, de, de laatste filmpjes van de Tony komen online. Dus uh, ja, als het goed is uh, zijn er heel veel tackles geboren. Ik heb ze al voorbij zien komen, zeker. Ja. Ja. ja, dus als het goed is uh, komen die nu ook helemaal af. En uh, ik maak een Tunisch uitstapje deze maand weer. Helemaal dom met Tunis, heerlijk. Ja. Ja. En jij? Nou, ik heb iets heel groot en heel kleurrijks. En heel niet voor veel. de kerst, bling bling voor de kerst. Dus uh, ja, we gaan helemaal erop, richting de feestdagen, heerlijk. Leuk. Ja. Dus nou, tot volgende maand. Doeg. 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 Nou ja, ik denk je gaat meteen op. Ik moet het wel doen of niet? Nee, ik moet het niet doen. Nee, oh, was ik even helemaal niet... Uh... En ik ben even heel slim bezig, dacht ik. Ik moet meteen helemaal naar apropos. Denk je, kom op. Oh, Lekker een dromen. Nee, beest. Zakje, welk zakje? Ja, zoiets van. Lekkere bloepert. Goed. Ja, en ik heb ook nog een spin gehaakt. Oh, dat is le leuk. Ja, toch? Is toch heel leuk? Ja. Wow, wow, wow. Ja. Dat wel, ja. Ja, Toch leuk om te zien waar ze allemaal geweest is deze maand, hè? Die lotte. Zeker. Ja. Nou, Anne, uh, Anne Monique. Uh, Monique heeft ook gevlogd. Nee, gevlogd. Helemaal de weg kwijt.